《论语》第一学而篇。子曰：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”白话翻译：子曰：“学而时习之，不亦乐乎？”孔子说：“学习知识并时常去温习它，不也是很愉快的事吗？”有朋自远方来，不亦乐乎？有朋友从远方来，不也是很愉快的事吗？人不知而不愠，不亦君子乎？别人不了解自己却不生气，不也是很有君子风度吗？有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者贤矣，不好犯上者而好作乱者，谓之有也。”君子务本，本立而道生。孝悌者，其为人之本于。白话翻译：有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者贤矣。”有子说他做人孝顺父母，友爱兄弟，却喜欢冒犯掌上的，是很少的。不好犯上而好作乱者，谓之有也。不喜欢冒犯掌上，却喜欢做坏事的人，从没这样有过呀。君子务本，君子努力追求真理，本立而道生。真理建立了，正确的方式就会形成。孝悌者，其为人之本于？孝顺有爱之事，它就是善良的根本真理呀、啊。三，子曰：“巧言令色，鲜以人。”白话翻译：孔子说，说虚伪的言语，表伪善的态度，这样子的人是很少有真善良的。曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”白话解释：曾子曰：“吾日三省吾身。”曾子说：“我每天三次反省我自己，为人谋而不忠乎？替别人谋划，是否有不尽心尽力吗？与朋友交而不信乎？和朋友交往，是否有不诚实吗？”传不习乎？教学却不学习温习知识吗？五，子曰：“道千乘之国，尽事而信，节用而爱人，使民以时。”白话翻译：子曰：“道千乘之国，尽事而信。”孔子说：“治理国家应该事事认真。”时时诚信，节用而爱人，处处节约，关心群众，使民以时，配合人民，选择恰当的时机去推行政令。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力，则以学文。”白话解释。子曰：“弟子入则孝。”孔子说：“同学们要时时孝顺父母，出则悌，友爱兄弟，谨而信。说话要谨慎而讲信用，泛爱众，博爱大众，而亲仁，而亲近那些有仁德的人。行有余力，则以学文。做到了这些之后，还有多余的力量时，就用来学习文化知识。”七。子夏曰：“贤贤易色，使父母能竭其力，使君能治其身。与朋友交，言而有信，虽未学，无必谓之学矣。”白话翻译：子夏曰：“贤贤易色。”子夏说：“崇尚真正贤能的人，取代只看外表，使父母能竭其力，侍奉父母能尽心尽力。”使君能治其身，侍奉君王能尽他权力，与朋友交言而有信，与朋友交往说话守信用，虽未学，无必谓之学矣。这种人虽说他没有学过什么，我也一定会说他学习过了。子曰：“君子不重则不威，学则不顾，主忠信，无有不如己者。”过则勿惮改。白话翻译：子曰：“君子不重则不威
。孔子说：“君子不稳重，就不会有威严；学则不顾，多学就不会顽固鄙陋。主忠信，注重尽心诚信。无有不如己者，不要结交不如自己的朋友。过则勿惮改，有过错就不要怕改正。”九，曾子曰：“慎终追远，明德归后矣。”白话翻译：曾子曰：“慎终追远。”曾子说：“谨慎的办理丧事，虔诚的怀念祖先，明德归后矣，百姓的品性就会回到厚道善良了。”十，子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也，必闻其政，求之于义，与之于。”子贡曰：“夫子温良恭俭让以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之于？”白话解释：子禽问于子贡曰：“子禽问子贡说，夫子至于是邦也。夫子去到这些国家呀，必闻其政，必定得知他们的政治情况。求之于他要来的呢，亦与之于，还是别人给他的呢？”子贡曰：“夫子温良恭俭让以得之。”子贡说：“夫子靠温和、善良、恭敬、简朴、谦让而得之的。夫子之求之也。夫子的得之方法呀，其诸异乎人之求之于，他是非常不同于其他人的方法得到消息的啊。”十一，子曰：“父在观其志，父莫观其行。”三年无改于父之道，可谓孝矣。白话解释：子曰：“父在观其志。”孔子说，当他父亲在世的时候，观察他的志向；父莫观其行，当他父亲过世后，观察他的行为。三年无改于父之道，三年之内还能遵守父亲生前正确的处事方式，可谓孝矣，可以说是做到孝了。十二。有子曰：“礼之用，何为贵？先王之道，思为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”白话解释：有子曰：“礼之用，何为贵？”有子说：“礼的施行，以和谐为最重要。先王之道，思为美。以前君王治理的方法，就以这传统最为美妙。小大由之。”小事大事都依这个为原则，有所不行，有些地方就行不通了。知和而和，只知为和谐而和谐，不以礼节之，不用礼节来加以节制，亦不可行也。那也是不可以做的。十三，有子曰：“信尽于义，言可复也；恭敬于礼，愿耻入也。因不失其亲，亦可宗。”白话解释：有子曰：“信尽于义，言可复也。”有子说：“信欲要符合道义，诺言才可以兑现啊。”恭敬于礼，愿耻入也。恭敬要符合礼法，才会远离耻入啊。因不失其亲，亦可宗。用可以信赖的人，也可以实践成功。十四，子曰：“君子实无求保。”居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。白话解释：子曰，君子食无求饱。孔子说，君子饮食不贪求饱足，居无求安，居住不贪求舒适，敏于事而慎于言，勤敏做事而谨慎说话，就有道而正焉。接近有德性的人而改正自己，可谓好学也已，可以说是好学的不得了了。十五，子贡曰：“贫而无产，富而无骄，何如？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“诗云：‘如切如磋，如琢如磨。’”其四之谓于子曰：“四也，是可与言事已矣。告诸往而知来者。”白话解释：子贡曰：“贫而无产。”子贡说：“贫穷而不去巴结别人，富而无骄。”
，富有而不骄傲奢侈，何如？这种人怎么样呢？子曰：“可也。”孔子说：“可以了。”未若贫而乐，但不如安于贫穷而乐于正道。富而好礼者也，富裕又能好礼的人啊。子贡曰：“诗云。”子贡说，《诗经》上说：“如切如磋，如琢如磨，像对玉石一样去切磋琢磨，精益求精，其思之谓愚。”他这就是在说这个的意思吧？子曰：“四也，是可以与言事已矣。”孔子说：“次啊，现在可以和你谈论《诗经》了。告诸王而知来者。”因为你能从我已经讲过的话中领会到我还没有说出来的意思，举一反三了。十六，子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”孔子说：“不怕别人不了解自己，怕自己不了解别人